môi trường kinh doanh của Việt Nam hấp dẫn và đáng chú ý với nhiều công ty lớn của Mỹ. Đó là những nhận định của đại diện một số doanh nghiệp trong buổi họp báo thông tin về sự kiện phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Theo thông tin tại buổi họp báo trong tuần này, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN sẽ dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp với các nhà quản lý cấp cao từ 52 công ty của Hoa Kỳ và có các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng như lãnh đạo của nhiều bộ ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách và cơ hội bán hàng, cung ứng và đầu tư. Theo đại diện một số doanh nghiệp tham gia họp báo, sự hấp dẫn của môi trường kinh doanh vẫn là điều đáng chú ý trong chiến lược của họ. Tôi đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2017. Sau 6 năm, tôi vẫn thấy hài lòng về những điều kiện kinh doanh hiện nay. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng hoạt động của mình với nhà máy thứ ba. Việt Nam cũng đang dần trở thành một khách hàng lớn của chúng tôi, chứ không đơn thuần chỉ là nơi đặt nhà máy và cung cấp nhân lực. Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của đông đảo doanh nghiệp và chúng tôi vui vì được đóng góp và là một phần của quá trình chuyển đổi này. Cũng theo đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, trong số 52 doanh nghiệp này có đại diện các tập đoàn lớn như Boeing, Lockheed Martin, SpearX đang quan tâm tới đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Điều này cho thấy vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác đối với Mỹ. Các bạn thấy đó, 52 doanh nghiệp lớn tới đây, điều đó cho thấy sự hấp dẫn của Việt Nam. Vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ cũng đã khác khi mà các bạn cũng đã có các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ. Đây là một mối quan hệ tương hỗ, đôi bên cùng có lợi. Bất chấp những trở ngại và thách thức được dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam năm nay, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng và sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam. Các công ty Hoa Kỳ đang chứng kiến xu hướng tiếp tục mở rộng trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam trong các ngành bán dẫn, đồ chơi, đồ nội thất.